以毒攻毒，我与熊孩子达成复仇者联盟。我们这层有一户邻居，家里有一熊孩子，我不知道是我有特殊体质，还是这熊孩子有什么特殊癖好，他谁都不招惹，就专门对我有极大兴趣。我在家做动画的时候，他在外边用指甲划我们，那种声音，大夏天听了都能起一身鸡皮疙瘩。有时他还会趁我不注意，突然跑出来用那种玩具气枪打我。那种枪虽然不能伤人，但是被打到还是很痛的。前天他就打到了我的上上巴，疼得我差点当场来断京剧。而且熊孩子下手没轻没重，万一哪天打到我的眼巴，那我不就废了？我还怎么做动画？我还怎么娶老婆？但是这些我都可以忍。最让我受不了的是，这小崽子竟然在我门外做记号。简直把我门口当公共厕所了，那股味别提多上头了。我擦了八百遍都下不去。一开始我还以为谁家宠物呢，有一天我一出门，正好看见他刚尿完，我赶紧把他揪住，可算让我逮住你了。原来是你小子干的，放开本大爷！你小子这尿还带腐蚀性的，把我地面都烧黄了，怎么擦都擦不掉。我告诉你，以后再让我看到，直接没收作案工具，听到了吗？这时候熊妈顺着他好大儿的叫声出来看。干嘛呢？干嘛呢？你拉我儿子干嘛？大姐，来，你看看，你家好大儿把我门口当公厕了。你说你这么大了，跟小孩子急什么？童子尿可是好东西。这时候，熊孩子也开始了表演。妈妈，他打我，还说要没收我的工具。我赶紧解释，我可没碰他，要不然他现在不会这么完整的。哎呦我的妈！然后又打他，总来划我们。还有拿枪打我的事，跟熊妈说了。没想到熊妈听了一脸无所谓。谁家孩子不调皮啊？不调皮的孩子才有问题呢！你不想跟我们玩，你可以躲我们远点我们还不稀罕呢。好吧，还是我的错了。然后我低头问熊孩子：“你为什么总是给我恶作剧呢？”因为你长得像大聪明。哈哈哈哈！好吧，好吧，童言无忌，童言无忌。小逼崽子，你要是再大几岁，我不把你打出屎，我算你拉得干净。等等，我是大人，不能欺负小朋友，但是小朋友可以啊。对呀、啊，我怎么把我小表弟忘了呢？我的小表弟就算扔熊孩子堆里，那也是王者级的人物啊！收拾他完全是降维打击。我这表弟可以说自小骨骼精，并且干到了一个强。在一次，他成功击退三个在学校门口堵他的高年级同学，并且追着他们打了三条街之后，便一战成名。提起他，就没有不发愁的。论淘气，真就没有输过。要不是上次我利用他的兔子勉强占了上风，那我对他也一点招没有。哈哈，没想到吧？这还是连续剧，我用两包辣条加一只小兔子，成功把表弟请回了家里，并且诚恳地对他道歉。那只吃剩的兔子已经好好安葬了。表弟虽然淘气，但毕竟是个八岁的孩子，在我动之以情、晓之以理的劝说下，终于原谅了我。就这样，我跟表弟正式达成了复仇者联盟。我负责做诱饵，表弟负责收割猎物。果不其然，在小区广场。我们遇到了那个熊孩子，熊孩子看到我抬枪就射，幸好全被表弟挡下。趁那熊孩子装弹的时机，表弟一个冲刺带闪现就到了他面前，这熊孩子也就会用把破枪远程攻击，近战在表弟面前完全就是白给。只见表弟贴住熊孩子，一记爆摔，然后再接一招螺旋打桩，不等熊孩子反应过来，直接挑飞，没落地，又接一招生死，完全碾压，都快把我看傻了。然后走过去提起熊孩子，但要承认，挨打站稳，这是我大哥。以后放尊重点，看视频要点赞，看到人要躲远，要不然我借你一次，打你一次，听见了吗？好，这气场看得我脊背直发凉。我他妈幸亏跟他和好了。熊孩子妈看到孩子被打了，也跑了过来。到这之后就骂我们为啥打他孩子。我说大姐，你别诬陷人呐、啊，我可没打，就是孩子们之间闹着玩。再说也是你儿子先拿玩具枪打我们的，要是我弟弟下手中了，我替他向你们道歉。有什么问题你们来找我，然后我就领着表弟走了。表弟走之前还不忘回头说一声：“拜拜，小脆皮。”这仗打得实在太过瘾了。自这之后，那熊孩子老远瞅见我就扭头绕着走，看到没有，这个就叫专业。好了，不说了，我去巴结表弟了，别忘了点赞啊，要不然让我表弟去找你。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！烟花兄弟贼心不改，又纠结一众恶人前来复仇。表弟一时不备，竟举刀毒手。小龙，你知道这次保你出来花了多少钱吗？再加上被查的那些烟花，能买你十个脑袋了。真是个废物！强哥，都怪那小子不讲武德，说了数三声，他只数了一声就偷袭我。强哥，你一定要给我报仇啊！他妈的，连我的人都敢动，走去废了他！
表弟我俩正在一个空地放鞭炮，突然被一群人给围住了。你们是什么人？他妈的，这么快就忘了我们？老子可被你害惨了！原来是你们俩，那天可是你们先招惹我们的。他妈的，说了数三声再出手，这小子数一声就偷袭我，还敢举报，害老子赔了那么多钱。今天必须废了你们俩！小表弟前走两步，少废话，不就是想报仇吗？逼逼赖赖的干嘛？放马过来吧！这小子也太狂了。兄弟们一起上，教教他怎么做人。说着，一帮小弟就一起冲了上来。啊、表弟这时却毫不慌乱，对着冲在前面的小弟一通拳。在表弟跟众人缠斗之时，大块头和熊孩子却偷偷的摸到了表弟身后。糟糕，这俩逼人想搞偷袭，我一看不妙，赶紧起身扑向他们。但是大块头动作实在太快，我只扑倒了熊孩子，大块头还是冲了过去，趁表弟不备，一棍子就打在了后脑。这人实在是太阴险了，表弟再怎么说也只是个九岁的孩子，哪扛得住这势大力沉的一击，当场就晕了过去。现在只剩我独自面对众多恶人，这次的危机到底能不能化解呢？欲知后事如何，请看下集。上集说到，表弟我俩野外遇袭，在与恶人缠斗时，表弟竟被无赖击倒。此时我该如何化解危机呢？看到表弟被打，我赶紧跑过去，紧紧抱住他。此时这些恶人又全都向我们围拢过来，一个个露出奸邪的笑容，好像随时要冲过来把我撕了一样。兄弟们，给我上！打死这个胖子！一声号令，这帮匪徒全都嘶吼着向我冲来。我慢慢放下表弟，此时的我出乎意料的淡定。表弟，这次让我来给你报仇吧！大哥，别打我，别打我，我赔钱。这卡里有二十万，够赔你医药费了吧？哈哈，算你小子识相，早这样不就好了？白挨一棍子！等等，钱给了你们，会放我们走吗？你放心，我们强盛集团只图财不害命。好吧，我还有一个问题，你这么漂亮的女朋友是哪里找的？我怎么就找不到呢？哈哈，想找女朋友，当然要上淘玉了。给兄弟们推荐我经常玩的，如果你也是单身的话，可以试试左下角这款交友神器淘玉，里面有高冷御姐、可爱萌妹、贴心姐姐，你喜欢的各种类型都有，百款女友任你挑。玩的时候记得小声点，别让人发现了，省得尴尬。赶紧点击左下角试试。行。但此事是因他们两个而起，赔的也是他们的医药费，所以我只把密码告诉他们两兄弟。行，没问题。此时表弟也慢慢醒了过来。表弟，你醒了？我没什么事，但是不能在这里告诉他们密码，到时候他们不放我们走怎么办？<笑>我也想到了，你们两个跟我来，其他人不能跟着。我觉得安全了再告诉你密码。此时他们一心想着二十万。这两兄弟就屁颠屁颠的跟我们到了一个胡同里。行了，你他妈想出什么，就在这里说吧。行，那你把耳朵凑过来，我把密码告诉你。大块头心里乐开了花，赶紧低下头凑到表弟面前。只见表弟目露寒光，你我正真就踢在了他的大脸上。啊、呵呵。还想跑？我让你熊，我让你熊，今天就让你感到自信、啊。大哥，我刚才把密码告诉了他们俩，但是他俩知道密码后就想跑，我帮你拦下了。具体你们怎么分钱，你们看着办吧。我们走了。你小子想独吞是吗？强哥，我要说他没给我密码。你信不信、啊？看来不用点手段，你是不肯说了。兄弟们，给我往死里打！围公安局吗？刚才有一个团伙拦路抢劫，把我表弟打伤，还把我银行卡抢走了。他们现在就在莽村胡同里。还是你狠啊！我最多打他们一顿，你直接送他们进去包吃包住。你就知道打打杀杀，关键时刻还是要拿起法律武器。对对对对对对对对我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。
，无赖老人偷瓜毁地，小表弟出手教他们做人。小表弟快开学了，我把他送回了老家。一到家就感觉表叔最近憔悴了很多。后来一问才知道，原来是表叔看这几年的南瓜行情都不错，所以就贷款在隔壁村子包了几十亩地，开始种起了南瓜。本来挺好的事，而且今年的南瓜长势也不错。表叔正沉浸在丰收的喜悦中，但是万万没想到，就在上星期，你们的南瓜刚成熟，表叔都还没来得及摘呢，就被偷去了几百斤。然后表叔就去地里守着了。那天天刚擦黑，表叔就发现来了一帮老头老太太，成群结队，都是隔壁村的，有的拿着麻袋，有的干脆就骑着车来的。这一帮人一天就能弄个一二百斤。表叔赶紧过去拦着，大爷大妈。你们这是干嘛呀？一般小偷被人发现了，不都赶紧跑吗？但是这帮老人却不以为然，大大方方地说：“我们过来弄点菜，来，你帮我搭个手，好吗？你们行行好吧，别偷了，我也不容易，这地是我贷款种的，你们这样我就赔死了。你们要想吃，我送你们点也行，但是你们不能开车来啊，我这一毛钱都没卖呢。”先丢了几百斤，你赔不赔钱跟我们说不着，我们不管那个。你这种人放在以前就是地主，知道吗？我们是来打倒地主的，你们怎么不讲理啊？你们快走，听见没有？要不然我不客气了。表叔看着被他们糟践的瓜园，心里的火气已经压不住了。不客气，你想干啥？出来练练。说着走过来，俩老头手里拿着镐病，恶狠狠地看着表叔。这时表叔才明白，他们这那是偷，这分明就是抢啊！然后就走到一边报了警。警察来的挺快，但是到了现场，这帮老头老太太根本不拿他们放眼里，怎么劝说都没用，甚至有的干脆躺地上，说自己高血压、心脏病犯了，还有说警察打人的，乱成了一锅粥。后来警察把表叔拉到一边，说这个情况有点复杂，这些人岁数太大了，也不能用强制手段，要不你去他们村委会协商一下吧。然后就走了。表叔一想，也只能这样了。然后第二天就去了村委会，倒是不错。村委会把偷瓜那几个老人都找来了，当面批评了他们几个。当时他们也都保证再也不去偷了，可万万没想到啊，他们是不偷了，他们竟然当天晚上拿着砍柴刀，把地里的瓜全都毁了。听到这里，我震惊极了，我实在想不到这些老人竟会如此歹毒，他们完全没有道德底线，甚至公然挑衅法律。一帮人如果没有了约束。那什么事都敢做出来啊！这让我感到深深的恐惧。他们现在是觉得，反正已经这么大岁数了，别人肯定不敢拿他们怎么样，所以连脸都不要了。表叔，事已至此，赔偿肯定是拿不到了，但是可以让他们付出相应的代价，让他们知道老了也不能这样为非作歹。这事交给我吧。然后我去村里问清了这几位老人子女的工作单位，连续几天给他们单位寄检举信，说谁谁家里老人为老不尊。把偷瓜毁地的事全都写在了信里。虽然老人不在乎脸面了，但年轻人在乎啊，他们单位领导在乎啊。尽管这不能直接影响他们的工作，但是这是真丢人啊，弄得他们在单位受尽了白眼。小表弟也没闲着，利用同学关系找到了老人孙子孙女的学校，然后在校园群里直接揭发了这几位老人的无耻行径，搞得他们被全校都孤立了。现在他们也都知道了，自己的爷爷奶奶是小偷，是强盗了。这还不算，表弟找到这几位老人家，把他们的大门和窗户全都砸了。我怒斥表弟：“你怎么能这么做呢？谁教你的？”表弟理直气壮地说：“他们老人能这样，我为什么不能？这叫以其人之道还治其人之身。他们老了没人敢撞，我不满十四周岁，同样不负法律责任。他们毁我地，我就毁他们家，就当他们赔我瓜钱了。反正不让我好过，那就送他们别过了。”表弟这样一说，我竟无言以对。当秩序被打破，而没有人能来维持秩序的时候，以其人之道还治其人之身，也许就是最好的办法了吧？不知道究竟是老人变坏了，还是坏人变老了？小伙伴们，面对这样的老人，你们有什么更好的办法吗？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。小学三年级的时候，有一天，二狗神秘兮兮的去小卖铺。悄悄问老板：“老板，老板，你这里有透明的气球吗？就是上边有一个小头头的那种气球。”老板想了想，这小朋友说的应该是套套，可能家里大人不好意思来买，就让孩子来跑腿了。然后对二狗说：“有，你要哪种啊？”二狗一听，高兴坏了。
，我要买最大的，能把我套上的那种。老板吓了一跳，赶忙问：“小朋友，你家是养大象的吗？我这里可没有牲口用的。”“不是，是我用。”“你用这玩意干啥？”“是这样的，明天六一儿童节了，老师让我们表演节目，小美演猫咪，大山演小鸭，王金条演兔兔。”然后我就问老师，我说老师老师，那我演什么？你呀，你演个鸡吧，你演个鸡吧。三年级的一天，学校需要建档案，组织我们去卫生所验血型，每个人需要交三块钱化验费。听到这一消息，我和二狗四目相对，随即向着一笑，展开了激烈的意念交流，对这笔钱的用法进行了深刻的探讨。放学回家后，二狗跟老爹说明了缘由，然后直接要二十块钱。因为是正经事，二狗爹丝毫没犹豫，直接就给了。二狗拿到钱后，一路小跑就到了小卖部，望着货架上心心念念的辣条，流下了感动的口水。然后一顿消费，吃了个爽，把厌却的事忘了个干干净净。到卫生所后，二狗才发现身上就剩几毛钱了，不得已他问了一下前边已经验完血的同学都是什么血型。他们说啥的都有，虽然二狗搞不懂，不过全都是他认识的英文字母。二狗心想，二十六个英文字母随便说一个应该就行了吧。于是随口就给负责记录的人报了个 S 型，然后还没等这人反应过来，就一溜烟跑回家了。回到家后，二狗爹问他是什么血型，二狗张口就说：“爹，我是 S 型。”人们都说我这个血型非常牛逼。正当二狗想为自己的机智鼓掌时，老爹却突然给了二狗一个他最爱吃的大嘴巴子，打得二狗一激灵，心想可能是编的太离谱了，自己挺普通的，不可能有这么厉害的血型，还是直接说个同学的血型吧。于是二狗赶忙改口说道：“老爹，你别激动，刚才我只是开个小玩笑而已。”其实我是 A 型血，谁知二狗爹一听，原本涨红的脸唰的一下就变绿了，表情狰狞，转身把二狗妈喊出来了，然后就吵了起来。你说，咱俩都是 B 型血，为啥孩子是 A 型呢？是不是你背叛了我？他们越吵越凶，最后二狗妈气不过，直接拿起一瓶农药，吼道：“大狗，这么多年你都不相信我，我今天非要让你尝尝失去亲人的滋味。”然后一个闪现，掰开二狗的嘴就要往下灌。还好二狗爹眼疾手快拦了下来，二狗被吓得当场要了一份遗嘱。但是也回想起刚才老爹说的话，他俩都是 B 型血，那么作为他们的儿子，肯定是继承了他们的血型才对。于是二狗又说：“其实刚才是我记错了，我的血型是二 B 型。”毫无疑问的，二狗被迫参加了一场男女混合双打。送到医院时，二狗爹说：“先验个血型，再看治不治。”结果出来了，还好是 B 型。在我买人生中第一套房子的时候，由于当时也没什么经验，所以也没多考虑，就随便选了一个离公司近的小区。但是没想到住进去之后，才发现小区有好多地方规划的不合理，比如停车位很少，临街底商晚上很吵，电梯总是维修，物业很垃圾等等。但这些都不是关键，最让我受不了的是，我跟邻居共用一个自来水阀。事情是这样的，由于我邻居的房子不住人，只是存放货物，所以他们是不用自来水的。我们虽然共用一个自来水管道，但是下边阀门是分开的，本来各用各的，谁也不妨碍谁。但是也不知道他们是怎么想的，每次过来都把管道的总阀门关掉。第一次我无故断水，找了半天原因才知道，原来是他们把总阀关掉了。于是我找到邻居，他家经常过来的是一个六十多岁的阿婆。我敲开门说：“你好，阿婆，我是隔壁邻居。”是这样，我今天下班发现没水了，是不是你们把自来水阀关掉的？是啊，我们这里不用水，那就关掉了。阿婆，不用水，你把水龙头关掉就可以了。而且我们有各自的阀门，你关掉你这边就好了呀，不要关总阀啊，那样我那边都没水了。我儿子舍大动钱的，怕把管道冻了，关掉总阀才保险。小伙子，我也是为你好，只有管了重罚，谁才过不来。万一自来水管道动了，就麻烦了。听阿婆这么说，我真是感觉又好气又好笑。阿婆，你放心吧，管道有保温，动不了的。如果你实在担心，你就只关你那边就好了。我以为我跟邻居讲的已经够明白了，但是没想到
几天后，我正在洗澡，突然没水了。我知道肯定是邻居又关滑了，于是过去找他们。这次是他儿子在。我说：“大哥，为什么总是跟这个阀门过不去呢？要关关你家的就好了。”我这边管道的保温，我不小心弄坏了，我又不用水。管道里一直有水不流动的话，很容易冻住。都是邻居，你就不能为别人考虑一下吗？万一管道冻裂了，你推我吗？你就先别用自来水了。现在买水一方便，也就仅持一个冬天。要不然你去找物业或者自来水公司给一下管道就行了。听完他的话。我足足愣了三点一四秒，这是什么脑回路？我不能理解，怎么会有这么自私的人？你自己弄坏的保温，自己不去修，反而让别人为你的错误买单，而且明明是因为自己的错，给别人造成了不便，却能把话说得如此理所当然。我差点当场给他扣个六六六。回到家，我越想越生气。这次我把总阀打开了，下次他肯定还要偷偷关掉。生活和工作已经够麻烦了，我不能再让自来水成为我的焦虑了。不行，要想一个解决办法，我就不信我王金条治不了你。于是我去定做了一个自动换水鱼缸，就是跟洗衣机原理差不多，只要连好上下水管，就能定期的自动排水再加水。然后又买了条比较贵的观赏鱼，都开好了票据，并且在楼道的管道井对面装了一个小型的摄像头。做好这一切，我去找了一下物业，让物业帮忙转达一下。我家里有不能断水的贵重设备，希望邻居不要再随意关总阀了。我为什么要让物业转达呢？一是希望邻居能够正视我这边的用水需求，二是为这件事找一个证人，证明我提前通知了邻居。这样一来，如果邻居确实改正了，那么你好我好大家好；如果他依然我行我素，那我这边造成的后果和损失就要有人来买单了。然后我就特意去老家住了几天。等我怀着忐忑的心情回来的时候，一打开房门，我就闻到了一股浓重的大海的味道。看来我的宝贝邻居果然没让我失望。我的鱼缸里干巴巴的，美丽的观赏鱼都快成鱼干了，而且鱼缸的换水泵因为没水干烧也已经报废了。我去管道井一看，阀门是关着的。看拍下的录像，这个身影正是邻居大哥。于是我拿着所有证据就去派出所报案了。后来邻居大哥被传唤到派出所。当他听到给我造成的经济损失已经构成行政拘留的程度时，才意识到了事情的严重性。后来在民警的耐心调解下，大哥赔偿了我的经济损失，并且把管道重新做好了保温。如果在生活中碰到这样的事情，针锋相对是不行的，因为自私的人从来不会考虑他给别人造成了什么困扰，他不在乎，他在乎的只有他自己。所以，只有把你的损失跟他的利益捆绑起来。才会让他一次就长个记性。你还遇到过什么样的奇葩遭遇呢？来告诉我。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。请同学看电影被打到四肢全断。上初中的时候住校，学校每个周六晚上都会放一部电影让同学们看，但是总会放一些同学们都不爱看的黑白老电影。有一回放假，同学二狗在家里找到他老爸珍藏的一个箱子，打开后里边有几张碟片，包着碟片的是一张《终结者》的海报。二狗以前看过《终结者》，那刺激的场面和牛逼屌炸天的特效让他印象特别深刻，想必同学们肯定会非常喜欢。于是他就把碟片拿到学校去了。终于到了周六晚上，学校又要放电影了。校长把电影打开之后，就回了教务处，留下我们自己看电影。校长走后，二狗神秘兮兮的拿出几张碟片，跟我说：“这是他从家里带来的施瓦辛格的《终结者》，这电影可牛逼坏了，咱们去把碟片换掉吧，给同学们看看美国大片。”在二狗去换碟片的时候，我就跟同学们讲：“有新电影看了，美国大片。”热血激情战斗的类型，那场面你们就别管了。同学们都激动万分，我赶紧对他们说：“小声一点，别让校长听见了。”这时候二狗也换好碟片了。刚一开始，屏幕上出现了一片英文字母，那时候还看不懂。二狗就说：“美国大片都是这样的。”然后背景音乐就响起了。节奏感很强，听着就热血十足，同学们的脸上都充满了期待。紧接着出现电影画面了。
说是美国大片出来的，怎么是一群黑人和一个亚洲女人？同学们都屏住了呼吸，双眼紧盯着屏幕，期待着电影里热血激情的战斗场面。可能是音乐太大声了，校长在办公室听着音乐，好像有点耳熟，就走过来一看，我的天，怎么放的这种电影？难道是我拿错碟片了？校长吓坏了，声嘶力竭的叫喊。二狗看到校长来了，吓得想赶紧把碟片退出来，但一紧张竟按到了快进，直接就到了电影的高潮部分。二狗一看，紧张的大脑一抽，直接抱起放映机就跑，幕布上顿时没有了画面。但是二狗只是抱走了放映机，音响却还是开着的，声音还在继续。我们听着不明所以，但是很有节奏感的声音。那一刻，全校沸腾了，同学们都打开了新世界的大门。第二天，校长把二狗的家长叫来了学校，他爸直接给二狗请了三个月的病假，听说四肢全断。不遇陌生孕妇，竟说孩子是我的。有一天，我去上班，刚要准备开车。突然，一个美女窜进我车后面，直接晕倒在我车上。我也不知道怎么回事，于是赶紧把她送到了医院。谁知道到了医院后，医生说：“先生，恭喜你呀、啊，这位美女已经怀孕了，你就要当爸爸了。”我连忙说：“不不不，不是我的，误会误会。”没想到这个美女一口咬定孩子就是我的。我的天，大街上捡爸爸玩！太离谱了吧！医生建议我做个 DNA 检测，以证明我的清白。我看也只好这样了。然后结果出来了，医生兴高采烈地跟我说：“快来看呐、啊，快来看呐、啊，小伙子，你患有先天不育啊！看来这孩子跟你没关系，美女，你应该是搞错了。”听完这话，我差点休克。我先天不育，那我的孩子是他妈谁的？回到家里，老婆开心地凑过来，悄悄地说：“告诉我一个好消息，她又怀孕了。”我操，我生不如死啊！怎么还没完没了了呢？赶紧毁灭吧，累了。于是我把我先天不育的事情告诉了他，然后无论他怎么解释，我无论如何也不相信。很快我们离了婚，我选择净身出户，毕竟曾经爱过。经历了人生的大起大落，我已看破红尘，辞去工作，选择只身去流浪。直到有一天，突然一个人叫我：“哎，这不是王金条吗？还记得我吗？我是让你做 DNA 的医生啊！上次那个女的是讹你的吧？我一眼就看出来了，所以我故意说你先天不育，帮你摆脱困境。怎么样？你不请我吃顿饭吗？你把他。都是头一回做人，我凭什么要让着你？我气得直接把椅子拉到我后面，一拍柜台，指着业务员说：“不行！”上周一中午，我趁公司午休时间去银行办理业务，以为大中午的会很快办完。结果我一进银行，却发现排号的人很多，而且只开了一个窗口。银行大堂中间有一块展示牌，好像是银行针对老年人群体新推出了一套理财产品。怪不得今天这么多上年纪的叔叔阿姨，我拿了号在后面等着。大概过了快一个小时，终于下一个就轮到我了，我就准备到柜台那里去。可是我看到我前面的号办完之后，一个老太太一路小跑，直接就坐在了柜台的椅子上。我赶紧过去跟老太太说：“奶奶，你是不是看错号了？现在轮到我的号了，我排了一个小时的队，赶紧办完还得去上班呢，要不然该迟到了。”没想到老太太看都不看我，嘴里碎碎念：“现在这年轻人呢，真不行，一点也不知道尊老爱幼，谁没有事啊？下午我还要去打麻将呢。”这时候柜台的业务员也说话了：“你看你挺大个大小伙子，跟老太太争什么？多等一会儿怎么了？价格就给你办，行了吧？”业务员这话直接震碎我的三观，我老老实实排队。被别人插队，你不管还不算，反倒是我的错，怪我没有素质了。我气得直接把椅子拉到我后面，一拍柜台，指着业务员说：“不行，我老老实实排队，到我了，我为什么要让别人插队？把你们经理给我叫出来，我要投诉你。”这小姑娘可能从来没见过这么跟她说话的，一下给吓哭了。我对她说：“你哭吧，使劲哭，对着你那个扩音器哭。”
，把你经理扑出来才好。这下动静挺大的，不一会经理出来了，我直接跟经理说，你们银行有没有规定老年人不用排队？如果有这个规定，今天这个事我就认了，我给你们赔礼道歉。但是如果没有这规定，你们得给我一个说法。经理了解了事情经过后，先给我道了个歉，然后狠狠地批评了那个业务员。并且给我新开了一个窗口办理业务。你们在生活中有没有遇到过类似的事件？当时你们是如何处理的呢？看完我的经历，希望大家下次再遇到不公正的对待时，要勇敢地站出来维护自己的正当权益。毕竟都是头一次做人，我凭什么让着你？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么